உலகெங்கிலும் இருந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாள் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது இந்த வீடியோ இப்போதான் முத முறையாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் கீழே கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன வசம் தியானிக்க போகிறோம் சொல்லி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் தியானிக்க போகிற வசனம் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனம் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒழிந்து போகும் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒழிந்து போகும் பாருங்க நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுது நாம எப்படி கிரியை செய்தோம் ஒரு குழந்தையை போலவே கிரியை செய்தோம் ஒரு குழந்தையை போலவே நம்முடைய சுபாவங்கள் இருந்தது நடைகள் இருந்தது எல்லாவற்றும் அப்படி இருந்தது ஆனா நம்முடைய வயது முதிர்ச்சி அடைய முதிர்ச்சி அடைய நாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய சிந்தையில நம்முடைய மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்றோம் எங்கேயாவது இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்றோம் எதையாவது தூரத்துல இருந்து பார்த்து கற்றுக்கொள்றோம் கேட்டு கற்றுக்கொள்றோம் ஸோ குழந்தையா இருக்கும் பொழுது என்னுடைய நிலை எப்படி இருந்ததோ அது போல நான் இல்லை இப்போ புதிய ஒரு நிலை எனக்குள்ள வந்துருச்சு ஸோ குறைவானது என்ன பண்ணப்பா ஓடி போகும் எப்போ நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஓடி போகும் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய சமூகத்தில் இன்றைக்கு என்ன இல்லைன்னு சொன்னா அன்பு தான் இல்லை ஒருவரை குறித்து மற்றவருக்கு கரிசனை இல்லை ஒருவரை குறித்து மற்றவர் பாரப்பட்டு ஜபிக்கிற ஜபம் மறைந்து போயிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம போதும் நம்முடைய குடும்பம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமா ஒரு விஷயம் சிந்தித்து பாருங்க ஒருவேளை நீங்க ரசிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் யாரோ ஒரு நபர் எங்கேயோ ஜபம் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்காக எங்கேயாவது யாரோ ஒருத்தர் கண்ணீர் அடிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் நீங்க இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசு கிறிஸ்துவ உங்களுடைய சொந்த ரட்சகராய் மாற்றி கொண்டதுக்கான காரணம் அவர் பரலோக ராஜ்யத்தில் இன்றைக்கு வீட்டில் இருக்கிறார் மறித்தார் உயிரோடு கூட எழுந்தார் ஆனால் உங்களுக்காக பரிந்து பேசக்கூடியவர்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு அது ஒருவேளை உங்களுடைய தாயாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய தகப்பனாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருக்கலாம் அல்லது யாரோ வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்காக அவர் ஜெபித்தபடினாலே தேவன் உங்களை பார்த்தார் இன்றைக்கு நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா ஒன்றும் வேணாம் உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ளாட்டில் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் அல்லது உங்கள் தெருவில் இருக்கக்கூடியவங்களை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா அவர்கள் ரசிக்கப்படும் சொல்லி ஆசைப்படுறீங்களா உங்களுடைய உள்ளத்தில் அன்பு வரும் பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்தில் நிறைவாக அன்பு வரும் பொழுது இந்த குறைவான காரியம் மற்றவர்களை குறித்து கரிசனைப்படாத காரியங்கள் எல்லாம் மறைந்து ஒரு புதிய ஒரு மனுஷனாக ஒரு புதிய ஒரு மனுஷியாக ஆண்டு உங்களை மாற்றுவார் நீங்கள் உங்களை குறித்து மாத்திரம் யோசிக்கிறது இல்லாமல் இப்போ இன்னொரு ஸ்டெப்பு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணணும் மற்றவர்களை குறித்து கரிசனை மாறணும் அப்ப நீங்க மாறும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார் எப்படி யோபு தன்னுடைய சகோதரனுக்காய் ஜபித்த பொழுது தன்னுடைய சிநேகிதர்களுக்காய் அவன் ஜபித்த பொழுது கத்தர் யோபுவினுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினாரோ அதே போல இன்றைக்கு உங்களுடைய இருதயத்துல தேவனுடைய அந்த வைராக்கியத்தோடு கூட ஒரு அன்போடு கூட அவருடைய சமூகத்துல காத்திருந்து உங்க நண்பர்களுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றி போடுவார் ஆமா நிச்சயமாகவே உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றப்படணும் சொன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றுவார் ஸோ இந்த வசன சொல்கிற பிரகாரம் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஓடிப்போம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த பலவீனம் மற்றவர்களை குறித்த பொறாமைகள் மற்றவர்களை குறித்த குறை சொல்லுதல் பொய் கபடு இந்த எண்ணம் எல்லாம் நம்ம விட்டு வெளியே போகணும்னு சொன்னால் நிறைவானது அன்பு உங்களுடைய இருதயத்தில் வர வேண்டும் ஸோ மற்றவர்களை ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்க ஒருவர் மேலே ஒருவர் கரிசனுள்ளாக இருங்க ஒரு கிறிஸ்தவரை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள யாரோ அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அல்லது ஒரு இஸ்லாமியரை பார்க்கும் பொழுது யாரோ என்று சொல்லி அல்ல அல்லது ஒரு இந்து மனித இந்து மனிதனை பார்க்கும் பொழுது யாரையோ பார்க்க இல்லை அவள் அத்தனை பேரும் நம்முடைய சகோதரர்கள் அவளை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் வர வேண்டும் நமக்காக யாரோ ஒருத்தர் ஜபித்தாங்க அதனால் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த இவர்களுக்காக நான் ஜபிக்க வேண்டும் இவர்களுக்காக இவர்கள் படுகிற வேதனைக்காக ஒரு சில சமயங்களில் கண்ணீரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஜனங்களுக்காக வியாதின் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த ஜனங்களுக்காக வறுமையின் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த ஜனங்களுக்காக நாம் ஜபிக்காமல் போனால் வேற யார் ஜபம் பண்ணுவோம் நாம் ஜபிக்கலன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய கஷ்டம் எப்படி நீங்கும் நீங்கள் அவளுக்காக ஜபிக்கணும் ஆண்டவர் என்னுடைய சகோதரர்களை கத்தர் நீர் ஆசிர்வதிங்கன்னு சொல்லி அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது கத்தர் அவர்களையும் ஆசிர்வதிப்பார் தகுதியானவர்களாய் மாறினால் பிற்பாடு உங்களையும் அவர் ஆசிர்வதிப்பார் ஸோ இந்த வசனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மறக்காமல் உங்கள் நண்பரோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்